எட்டு கோடி எதுக்குடா உனக்கு ரெண்டு கோடி பத்தாதா நாங்க இவ்வளவு நாள் உங்களுக்கு வீடியோ பார்த்தோம் இப்போ வந்து அதுக்கு ஏதோ ஃபீஸ் மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க அப்படின்னா ஏன் பிரதர் ஏழு சார் கரெக்டாக ஏழு நம்பர் இருக்காம ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு நீ என்றா அப்போ நான் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஆ ஐம்பதாயிரம் வந்திருக்கு அது ஐம்பதாயிரம் இல்லைன்னா ஐம்பது லட்சம் ஒழுங்காக பாருன்ற மாதிரி அப்போ இன்னும் ரெண்டு சீரோ இருக்கு அப்படி கேட்டால் கூட பரவாயில்ல ஒன்று நம்பி எவ்வளோ காசு தெரியுமா அப்படின்னா எப்பா அப்படின்பாரு ஏன்னா கையெல்லாம் போகுது கோபப்படுறோம் பா போயிட்டு இருக்கும் போது ஆனால் லெஃப்ட் போங்கண்ணே லெஃப்டா ஆ சரி இவ்வளோண்ணா அங்கேயே நீங்கள் லெஃப்ட் போங்கண்ணா எந்த பக்கம் சொல்லுங்கள் பா லெஃப்ட் போங்க நீங்கள் அதான் எதிர்பார்த்தது அப்போ மறக்க முடியாது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த ஸ்பாட்டில் ஜாலியாக இருந்தோம்னா அந்த வீடியோவில் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த அந்த மாட்டுருவோம் அதெல்லாம் நான் எப்போயோ என் மைண்டில் ஸ்டோர் ஆன மாட்டு அது அவனுக்கே தெரியாது ஆனந்தம் படம் இல்லை ப்ரோ இன்னொரு படம் வீரம் படம் மாதிரி வச்சு நேர்களுக்கும் <laughs> இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ரெண்டு தடவை இந்த டிசாஸ்டர் நடந்தப்போ நாங்கள் ஃபண்டு கலெக்ட் பண்ணோம் அப்போவே வந்து நாங்கள் சும்மா இப்போ கடைசியாக கஜா புயல் வந்தப்போ ஒரு தடவை இந்த மாதிரி பண்ணி போய் நிவாரண பண்ணிலாம் பண்ணோம் அப்போ வந்து யோசித்த விஷயந்தான் சரி நம்ம இதுக்கு கேட்குறோம் இப்போ படத்துக்குன்னு கேட்டால் அது கரெக்டாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி அந்த அந்த ஒரு உறுத்தல் யோசனை இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்போ வந்து திருப்பி கொடுக்குறதுன்றது தான் மேட்ரு என்னென்னா வாங்கிட்டு திருப்பி அவங்களுக்கே கொடுத்துடலான்றது யோசித்தோம் ஏன்னா ஒரு இப்போது கஜா புயலுக்கு கொடுக்குறப்ப என்னென்னா அது டொனேஷனாக அவங்க கொடுக்குறாங்க டொனேஷன்றப்போ அது அவங்களுக்கு போய் அவங்க கொடுக்குறாங்க இப்போ நமக்குன்னு நம்ம கேட்டால் தான் அது தப்பு ஸோ நம்ம இப்போ நம்ம எப்படி சொல்கிறது ஒரு அவங்க நீங்கள் பணம் கொடுங்க நாங்கள் அதை வச்சு ப்ரொடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் வர்ற ஏன்னா நீங்கள் தான் ப்ரொடியூசர்னே சொல்கிறோம் திருப்பி கொடுத்துருவோம் பிஸ்னஸ் நடக்கிற எல்லா விஷயமே உங்களுக்கு தான் அது ஏன்னா பணம் போடுற எல்லாம் மற்றவங்க அவங்களுக்கு தான் எல்லாமே நடக்க போகுது எங்களுக்கு எல்லாம் நேம் இருக்க போகுது நாங்கள் நடிக்கிறோம் எங்களுக்கு நாங்கள் என்ன கேட்டோம் படம் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன தேவை நடிக்க ஆள் தேவை டேரக்ட் பண்ணணும் ஸ்கிரிப்ட் தேவை மற்ற விஷயங்கள்லாம் நான் எல்லாத்துக்குமே தேவை அப்புறம் அது எல்லா சம்பளம் கொடுக்கணும் சேலரி கிடைக்கிற பணம் பணம் வந்து முக்கியமான ரோல் பிளே அதான் ப்ரொடியூசர்னு கேட்கிறோம் இப்போ நாங்கள் வந்து பொலிட்டிக்கல் நடந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நார்மலாகவும் பண்ணுறோம் ஆனால் இப்போ எங்கள் எங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணுற ப படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க கூட என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இதை பொலிட்டிக்கல் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பயப்படுறாங்க இதை இதனால் எதுவும் பிரச்சனை அவங்களுக்கு எதுவும் வந்துருமோ படத்துக்கு எதாவது ப்ராப்ளம் வருமோங்கிறாங்க இப்போ தனியாக ஒரு நபருக்கு இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது வரும் பப்ளிக் சப்போஸ் இது ஒரு பப்ளிக் படமாக இருந்துச்சுன்னா மக்களோட படமாக இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து நான் அவங்களுக்காக தான் இந்த பொலிட்டிக்கல் அவேர்னஸ் பண்ணுறோம் நாங்கள் இப்போ அவங்களுக்காக பண்ணும்போது இப்போ அவங்க தான் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியும் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது அவங்க மட்டும்தான் வேறு வழி இல்லை நாங்கள் எங்கேயும் போக முடியாது இப்போவே நாங்கள் போய்ட்டு இந்த மாதிரி நடக்க சொல்லிட்டு ப்ரொடியூசருக்காக நான் போய் ப்ரொடியூசர் ஒருத்தருக்காக போய் பிளேம் பண்ண முடியாது சார் நீங்கள் வந்து எனக்கு பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு நஷ்டம்னாலும் அவர் பெரிய நஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் இது வந்து ஒரு அப்படி இருக்காது ஏன்னா பப்ளிக்கோட போனாங்க போது யாரும் அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து பிரச்சனை பண்ணவும் மாட்டாங்க அவர் நல்லாவும் இருக்கும் அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது எங்கள் மேலே நாங்கள் யாருன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் எங்களுக்கு அவங்கள மட்டும் தான் தெரியும் அது ஒரு விஷயம் அதனால் அதுதான் வந்து ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சொல்லும்போது அந்த கீழே அந்த லிங்க்கில் டிஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாம் சொல்லியிருந்தீங்கன்னா ஒரு கிஃப்ட் இருக்குது பட் அதை பற்றி என்னன்றது சொல்லலை ஸோ அடுத்து ரிவார்ட்ஸ் பாவங்கள்னு ஒரு அதில் தான் என்ன இந்த எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுக்குறாங்களோ ஸோ சரியான பர்சன்டேஜ் இதில் உங்களுக்கு வந்து திருப்பி வரும் அது ஒரு ரூபா கொடுத்தாலும் சரி ஐயாயிரம் ரூபா கொடுத்தாலும் சரி அப்படின்ற விஷயம் சொல்லுவாங்க ஸோ அதை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஐம்பது லட்சம் ரூபா கிட்டே உங்களுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னும் போது நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்களா அவ்வளோ அமௌண்ட் ஐம்பது லட்சம் ஒரே நாளில் ஒரு நாங்கள் சத்தியமாக எதிர்பார்க்குறோம் நாங்கள் ஏன்னா அதனால தான் நாங்கள் நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தஞ்சு நாள் அந்த கேம்பெயின் வச்சு நாங்கள் ரெண்டு மூணு நாளைக்குள்ள ரெண்டு ஒரு நாளைக்குள்ளே ஐம்பது லட்சம் வரும் மூணு நாளைக்குள்ளே மூணு நாலு நாளைக்குள்ளே போய் ஆனால் நாங்கள் ஐம்பது லட்சம் வரும்போது ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் தான் இருந்தோம் அப்போ தான் அனௌன்ஸ் பண்ணலாம்னு வச்சுருந்தோம் ஏன்னா ஐம்பது லட்சம் வந்து எப்போ எவ்வளோ கலெக்ட் ஆகுது எப்படி வருதுங்கிறத பார்க்கணும் ஏன்னா நாங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து உள்ளே வரான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் நூறுபா போகிறேன் எனக்கு என்ன தருவன் கிட்ட வந்தால் வரவங்களை வச்சு அவங்க என்ன மண்ணில் இருக்காங்க எப்படி இருக்காங்கிற விஷயம் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்
அதுதான் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது அதனால தான் சார் டக்குனு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டோம் அந்த மேட்டரையும் இப்போ நம்ம எதுவுமே இல்லைங்கும் போது நம்ம இவ்வளோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து எதுவும் அனௌன்ஸ் பண்ணும்போதே சர்ப்ரைஸ் ஒன்று இருக்குங்கும் போதே இவ்வளோ பேர் வராங்க அது என்னன்னு தெரிஞ்சால் இன்னும் கொஞ்சம் வருவாங்க ஆனால் இன்னும் நிறைய சர்ப்ரைஸ் இருந்துகிட்டே இருக்குது அதை நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிவீல் பண்ணிட்டே இருப்போம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இதை ரிவீல் பண்ணிட்டே போயிட்டு இருப்போம் நாங்கள் ஸோ வந்து இப்போ வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் படங்களும் வந்து சரி அனிமலை வச்சு படம் பண்ணுறது தான் வந்து மார்க்கெட்டிங் ரீதியாகவும் சரி விமர்சன ரீதியாகவும் ஈஸியாக வந்து நம்ம சேல் பண்ண முடியும் ஹிட்டுகளும் ஆகுது அது ஒரு ட்ரெண்டாக போயிட்டு இருக்கு ஸோ உங்களுடைய படம் எதை நோக்கி இருக்கும் ஃபேண்டசி காமெடி ஃபேண்டசி ஃபேண்டசி படங்களுக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு அதுக்கு ஒரு டைம் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது அது வந்து எவர் கிரீன் எப்போவுமே ஃபேண்டசி பண்ணாலே எதோ ஒன்று பண்ணுறேன் வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பாங்கன்ற ஒரு நம்பி அதை தாண்டி இந்த படத்தில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது அங்கே டைட்டில் ரிவ்யூ பண்ணால் உங்களுக்கு அந்த மேட்டர் என்ன புரியும் அது இந்த கேம்பெயின் முடிஞ்சப்போ நான் ரிவ்யூ பண்ணான்னு இருக்கும் அந்த படம் வந்து எவர் கிரீன் எல்லாருமே அதுக்கு தான் அதுக்கு அந்த அந்த பொருள் அதுதான் ஆசைப்படுவோம் அந்த மாற்றம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க தான் ஆசைப்படுவோம் அதனால் அந்த டாப்பிக்கு பேஸே நல்லா பேஸு அது மேலே காமெடியாக இருக்குது அது அந்த லேர் மேலே வந்து ஒரு ஃபேண்டசியும் கலந்துருக்கும் போது ஃபுல் படம் ஃபேண்டசியாக இருக்காது ஆனால் ஃபேண்டசி கலந்த ஒரு ஒரு விஷயம் கலந்துருக்கும் அதுதான் வந்து இதோட ப்ளஸ்ஸாகவும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஃபுல் பேண்டேஷனால் ஒரு மாதிரி என்னமோ வந்துடுவாங்க எஃபெக்ட் பண்ணுவாங்க ஆனால் இது ஃபேண்டசி இருக்கும் காமெடி இருக்கும் சென்டிமெண்ட்ஸ் எமோஷன் இருக்கும் எல்லாமே மிக்ஸ்டாக இருக்கும் ஒரு நல்ல அது வந்து தேவையான எமோஷன்ஸாக இருக்குது இந்த இடத்துல இது எமோ பண்ணி தான் ஆகணும் அந்த மாதிரி இருக்கும் கதை அது ஒரு அந்த நம்பிக்கையில் தான் வந்து இந்த கதைக்கு வந்து க்ரௌட் ஃபண்டிங் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் நிறைய <laughs> 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 இருக்க <laughs> <laughs> இவங்க ரெண்டு பேர் தான் யூடியூப்ல இருந்து மற்ற எல்லாருமே வந்து சீசன் ஆக்டர்ஸ் ஒரு ஐம்பது நூறு படம் நடிச்ச ஆக்டர்ஸ் தான் இப்ப நேம் சொல்ல முடியாது ஆனா பெரிய ஆக்டர்ஸ் பெரிய காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ தான் படத்துக்கு என்னோட பேக்ரவுண்ட் வந்து யூஸ்வலா அந்த சென்னையில ஃபிலிம் மேக்கிங் அந்த லைலாவில் விஸ்காம் படிக்கணும் அந்த டெம்ப்ளேட்லாம் இருக்கும்ல அதெல்லாம் முடிச்சுட்டேன் முடிச்சுட்டு ஃபிலிம் பேக்ரவுண்டு தான் அப்பா கொரியோகிராஃபராக இருந்திருக்காரு கன்னடா படம் மலையாள படம்லாம் சதீஷ்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நான் அஸ்டன் சினிமோடோகிராஃபராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்டோரி டிஸ்கஷன்ஸ் ஸ்கிரிப்ட் டாக்டரிங்லாம் இப்போ இரும்புத்திரை மித்ரன் இந்த பண்ண என் ஃப்ரெண்டோட படம் தான் அது ஸோ அது அதுக்கப்புறம் நிறைய படங்கள் கே சுரேஷ் குமார் சார் இருக்குது இப்போ கல்யாண் மாஸ்டர் கொரியோகிராஃபர் அவர் ஒரு படம் பண்ணுறாரு டேரக்ஷனாக ஸோ அந்த கதையெல்லாம் நிறைய டேரக்டர்ஸ்க்கு போய் ஹெல்ப் பண்ணுவோம் சைடில் நம்மளும் வந்து படம் பண்ணணும் ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸாக ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கும் க்ரௌட் ஃபண்டிங் ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஆஃப் பீட்டான ஸ்கிரிப்ட்ஸு கொஞ்சம் புதுசாக ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து நம்ம மெயின் ஸ்ட்ரீம் ப்ரொடியூசர்ஸ் கிட்ட போகும்போது அதை பெரும்பாலும் அவங்க அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க வந்து இதை வந்து ஹீரோ எப்படி ஒத்துப்பாங்க அந்த ஹீரோக்கு எப்படிப்பா இது செட் ஆகும் நீ மார்க்கெட்டிங் இது பண்ணு இந்த ஆக்டரை போடு இந்த பாட்டு வே அப்படின்ற நிறைய வரும் அவங்க சைடில் அது தப்பு கிடையாது அவங்க சைடில் அவங்க சேஃபுக்கு அவங்க கேட்குறாங்க அதை குறை ஒன்றும் கிடையாது ஸோ இப்போ க்ரௌட் ஃபண்டிங்னா மக்கள் பண்ணுறாங்க நம்மளுக்கு அந்த கிரியேட்டிவ் ஃப்ரீடம் இருக்கும் அந்த வீடியோலேயே சொல்லியிருப்போம் இந்த ஒரு வழி நீ ஏற்கனவே எழுதி வச்சு இந்த ஸ்கிரிப்ட் தான் ஆமாம் உங்களுக்கான அறிவும் வந்து எப்போ நடந்தது எங்களுக்கான அறிவு ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸாக தான் இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் லைனாக பட் ஆனால் அது ஒரு சிங்கிள் கேரக்டராக பண்ணி வச்சுருந்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நாங்கள் மீட் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இவங்க மேனரிசம்ஸ்லாம் தெரியும் யூடியூப்பில் நீங்கள் பார்த்தாலே ஆ ஆமாம் ஸோ அது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது அது அது அப்படியே அடாப்ட் பண்ணி எழுதுறதுக்கு ஈஸியாக இருந்தது அது ரெண்டு கேரக்டராக இப்போ த்ரூ அவுட்டாக இவங்க மெயின் லீடு ரெண்டு கேரக்டர் இவங்க தான் அவங்கள ஆக்சுவலாக இப்போ நாங்கள் தனியாக அந்த மாதிரி பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு இருந்தோம் அப்போது இவரும் வந்தார் கரெக்டாக இவருக்கும் நாங்கள் சிங்க் ஆனோன்னு நாங்கள் பண்ணலான் இருந்தோம் இந்த பட்ஜெட் வேணால் பார்க்க பெருசாக தெரியல ஆனால் இப்போ நம்ம வந்து படத்தோட பட்ஜெட் இருக்கும் போது மேக்கிங் மட்டும் தான் சில பேர் சொல்லுவாங்க பட்ஜெட்டு ஆனால் அது டிஸ்ட்
டே எண்டு வரைக்கும் என்ன படம் ஓடி முடிய வரைக்கும் என்ன நடக்குதுங்கிற மேட்டர் ஃபுல்லாக உங்களை அப்டேட் போயிட்டே இருக்கும் என்னென்ன அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்னென்ன யார் படம் பண்ணுறாங்க யார் சைன் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி என்ன இது போயிட்டு இருக்கு இன்றைக்கி என்ன செலவாயிருக்கு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து மொத்தமாக எவ்வளோ இதுக்கு என்னவோ செலவாயிருக்கு இந்த மாதிரி செட்டுக்கு எவ்வளோ போட்டிருக்கோம் அந்த மாதிரி அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து அவங்களுக்கு அப்டேட் போயிட்டே இருக்கும் ஆமாம் இதில் ஃபன் பண்ண எல்லாருக்குமே ஒரு ஃபிலிம் மேக்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸே இருக்கும் ஒரு ஒர்க் ஷாப் மாதிரி ஸ்டார்டிங்லேருந்து எப்படி ஒரு சீன் எடுக்கிறாங்க எப்படி இவங்க செலவு பண்ணுறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ லூசியா வந்து ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கலெக்ட் பண்ணது தான் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் படம் பண்ணது டூ அண்ட் ஆஃப் க்ரோஸ் பண்ணது ஆ இல்லை இல்லை அவங்க படம் எடுக்கிறதுக்கே ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் பத்தலை க்ரௌட் ஃபண்டிங்கில் பண்ணாங்க மீதி எல்லாம் அவங்க தனியாக இன்வெஸ்ட் பண்ணி பண்ணாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது உள்ள நம்ம வெளியே இருந்து பார்க்கும்போது ரெண்டு கோடி தானே மூணு கோடி தானே சொல்லுவோம் ஆனால் உள்ளே போய் பார்த்தா அது அவங்க பார்த்தீங்கன்னா தான் தெரியும் அவங்க படம் பட்ஜெட்டே என்னென்னு ஸோ அந்த மாதிரி இப்போது நாங்கள் ப்ரொடியூஸ் இவங்க மக்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதால எல்லாருக்குமே வந்து அந்த டீட்டெயில்ஸ் போவோம் எங்கே என்ன ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் யாருக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம் எப்படி இது வரப்போகுதுன்னு ஃபுல்லாக டே எண்டு வரைக்கும் எல்லாமே தெரியும் இப்போது வந்து இப்போ ஃபன்மலன் டீம்லேயே இந்த க்ரௌட் ஃபண்டிங் பேக்கிங்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பீப்பிள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா பதிமூணாயிரம் பேர் இருக்காங்க அத்தனை பேரையும் மேனேஜ் பண்ணணும் மேனேஜ் பண்ணி கரெக்டாக ப்ராப்பராக கொண்டு போகணும் ஏன்னா நூறு பேர் கூட்டமாக சேர்ந்தாலே அந்த இடத்துல எவனா ரெண்டு மூணு பேர் வந்து கலாட்டா பண்ணிட்டு தான் பிரச்சனை பண்ணுவான் ஆ நீ என்ன பண்ண போகிற அதை என்ன பண்ண போகிறாங்க ஆனால் இவங்களை போய் இவ்வளோ பேரையும் கொண்டு போயிட்டு இவங்க எல்லாத்தையும் பாசிட்டிவாக கொண்டு போய் சந்தோஷமாக திருப்தியாக முடிக்கணும் அதுக்கு தான் நாங்கள் இவ்வளோ பண்ணுறோம் ஏன்னா நாங்கள் வந்து நாங்கள் அந்த வீடியோ சும்மா ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாமே வந்து பணம் போகிற ஒவ்வொருத்தரும் ப்ரொடியூசர் தான் சொல்லியிருப்போம் அது சொல்கிறதுக்கே நாங்கள் வந்து ஒரு டிக்ஷன் போய் தான் சொன்னோம் அது சொல்லலாமா ஏன்னா இன்னைக்கு சொல்லிட்டு நாளைக்கு எதுவும் அந்த அந்த மீனிங் கொடுப்போமா அது தான் நான் கரெக்டாக கரெக்டான டேர்ம்ஸ் தானே அது அப்படின்னு பார்த்துட்டு ஓகே இது தான் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு தான் நாங்கள் பப்ளிக் பணம் அது பப்ளிக்கோட போடாங்க போது அவங்கள்ட்ட தான் ப்ரொடியூசராக இருக்க முடியும் ஏன்னா பணம் போட்டு தான் அவங்க தான் ரிட்டன் எடுக்க போகிறது அவங்க தான் நாங்கள் வந்து அது மேனேஜ் பண்ணி நாங்கள் வந்து ஒரு இது பண்ணுறோம் படம் எடுத்து முடிச்சு அவங்க அவுட்டாக காமிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ உங்கள் வீட்டில் என்ன ரெஸ்பான்ஸ் ஆக்சுவலி நம்ம வீட்டில் என்ன என்னப்பா அது அவங்களுக்கு அது சொல்லி புரிய வைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது எனக்கு எங்கள் அப்பாவுக்கெலாம் சொல்லி புரிய வைக்கணும் அப்பா அது வந்து எப்படிப்பா அது வந்து மக்கள்கிட்டருந்து காசு வாங்கி படம் பண்ணுறோம்ப்பா அப்படின்னு அப்போ மக்களுக்கு காசு கொடுத்தா அப்போ மக்களுக்கு என்ன பண்ணுறது மக்களுக்கு திருப்பி நீ என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா மக்களுக்கு என்ன நம்ம திருப்பி காசு கொடுப்போம் நீ எப்படி கொடுப்ப படம் ஓடினவனே கொடுப்போம் சரி அப்பா இல்லை அப்படி கேட்டால் கூட பரவாயில்ல உன்ன நம்பி அவன் காசு தருவான் அப்படின்னாரு எப்பா அதெல்லாம் தருவாங்க அப்பா அப்படின்னு சாகுதா இவ்வளோலாம் வரும் நான் உங்களும் எதிர்பார்க்கல என்னப்பா அது அப்படின்னா வரும்போது தான் என்ன பண்ணி நாங்கள் இப்போ பொறுப்பாக நடந்துக்கணும் ஏன்னா நம்பிக்கை தான் பேர் மட்டும் காப்பாற்ற முடியாது என்றைக்குமே பேர் தான் நம்ம சம்பாதிக்கிற விஷயமே பேர் தான் அந்த பேர் தான் ஆரம்பமாக வச்சு அந்த படமே பண்ணுறோம் அதனால் இந்த அந்த பேரை வந்து காப்பாற்றிக்கணும் கிடைக்கிறது ஒரு வாய்ப்பு அதை கரெக்டாக பயன்படுத்திட்டு வெற்றி பெற்று ஆகணும் ஆனால் நல்லா பண்ணி முடிச்சிட்டோம்னு சொன்னோம்னா இதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் இது பண்ண ஆரம்பிப்பாங்கள்ல இப்போ சில பேருக்கு வந்து நிறைய பேர் பிடிச்சி தெரிய அலைஞ்சிட்டே இருப்பாங்க நிறைய பேர் பெண்டிஷில் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்களுக்குலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணி அவங்க கேம்பெயின் பண்ணி இந்த மாதிரி போகலாம் அவங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி எதுக்காகவும் நிற்க தேவையில்ல எந்த ஒரு டேலண்ட் இருந்தால் போதும் வரலாங்கிற ஒரு பாசிட்டிவிட்டி கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அந்த படம் அதனாலேயே வெற்றி பண்ணணும்னு நாங்கள் ப்ராடக்ட் இருக்கோம் ஸோ உங்களுடைய இந்த வளர்ச்சியில் வந்து அம்பானி முக்கியமான காரணமாக இருக்கிறாரா ஆ இருக்கலாம் ப்ரோ ஏன்னா ஜியோ அந்த நெட்டு ரிடெக்ஷன் அவங்க பண்ண டைமிங்கில் தான் நம்ம நம்ம வீடியோஸே போட ஆரம்பித்தோம் மெட்ராஸ் சென்ட்ரல்லே அதனால் அதுவும் மேபி ஒரு ஏன்னா நம்மளை பொண் இப்போ ஒரு நெட்டு வந்து நூறு எம்பி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தவங்க வந்து இன்னைக்கு மூணு ஜிபி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதே பத்தல நேரம் சொல்றாங்க அன்லிமிட்டட் வேணும்லாம் கேட்கறாங்க அதுக்கு மேபி ஜியோவும் ஒரு காரணம் கண்டிப்பா அம்பானியும் ஒரு காரணம் கமெண்ட்ஸ்ல இப்போ நம்ம க்ரௌட் ஃபண்டிங் பண்றதே இது அம்பானி டெக்னிக்ல அப்படியா சோ அடுத்து உங்களுடைய திரைப்படம் இது இதுக்கு முன்னாடி நடிச்ச படங்கள் பத்தி ஜாம்பி பண்ணிட்டு இருக்கோம் பிரதர் ஆமா அந்த படம் தான் இன்னும் ஒரு கொஞ்ச நாள் இருக்கு ஷூட் அது முடிச்சிட்டோம்னா இந்த மே மாதம் ரிலீஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த படம் ஒன்று பண்ணியிருக்கோம்
அவர் எக்ஸ்பிளைன்லாம் சொன்னார் நீங்கள் நல்லா பண்ணீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட நான் இது மாதிரி நான் ஃபேஸ் பண்ணி தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு அவரும் சொன்னார் இந்த மாதிரி மெஷிலாம் பார்த்துக்கோங்க இதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கோங்க சினிமாக்கு வந்து அதெல்லாம் முக்கியமாக பார்த்துக்கோங்க அப்படிலாம் சில சொல்லியிருக்காரு பயங்கரமான ஆள் அவர் நீங்கள் படத்தில் பாருங்க அம்மா ஒன்று சொன்னோம்னா நம்மளை அசலை வைக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணுறாரு அவர் அது வந்து அவர் தெரிஞ்சு பண்ணல அவர் அவருக்கு இயல்பாகவே இருக்கு அந்த மேட்ரு நீங்கள் அவரோட பாடி லாங்குவேஜ் வேற இருக்கு நம்ம ஒன்று சொன்னால் அது அசர வைக்கிற மாதிரி ஒன்று பண்ணுவாருன்னு சொன்னால அந்த மாதிரி தான் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் கோவப்படுனா நம்ம பல 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 விதமாக கோவப்பட்டு நம்ம பார்த்துருவோம் அவர் கோவப்படுறது வேற மாதிரி இருக்கும் அது எப்படி சொல்கிறது இல்லை உதாரணத்துக்கு பெரிய விதமாக நடந்து வர மாதிரி அப்படின்னு பாரு ஏன்னா கையெல்லாம் போகுது கோவப்படுறோம் பா அப்படின்னு பாரு கோவப்படுறதுக்கு ஏன்னா கை இப்படிலாம் போகுது அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது பூனன்னா வந்து அப்புறம் பிடிச்சி பிஜிலினா அப்படி வரக்கூடாதுன்னா இப்படி செய்யுங்க அப்படின்னு பாரு ஒரு மாதிரி போகும் போது அது ஷூட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது ஆ ஆனால் லெஃப்ட்டு போங்கண்ணே லெஃப்டா ஆ சரி அப்படின்னா அங்கேயே நீங்கள் லெஃப்ட்டு போங்கண்ணே எந்த பக்கம் சொல்லுங்கப்பா லெஃப்ட்டு போங்க அப்படின்ட்டு அது மாதிரி ஆ குதிங்க ஜம்ப் அப்படின்னாங்க ஜம்ப் போகும்போது என்ன நின்றுட்டு இருந்தார் என்ன சொல்கிறீங்க ஜம்ப் குதிங்க அப்படின்னா டப்புனு முடிச்சார் இருந்தது குதிங்கண்ணா ஆக்ஷனில் குதிக்கணும் ஆக்ஷன் அப்படிம்பாரு சொல்லுங்க சார் அப்படின்பார் ஆனால் குதிக்கணா அப்படின்பார் அப்புறம் குதிப்பார் ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும் ஆ ஆமாம் ஆமாம் அவர் இருந்தார்னா என்னவா இருக்கும் ஜாம்பியில் ஜாம்பியில் வந்து மறக்க முடியாத எக்ஸ்பீரியன்ஸாக அந்த முந்தா நேற்று வந்து காலில் அடி விழுந்துச்சு எனக்கு அது எனக்கு மறக்க முடியாத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்னும் மறக்க முடியல பிரதர் அதுதான் பிரதர் எனக்கு மறக்கவே முடில என்னால் ம் அப்படி வலிக்குது பயங்கரமாக நீங்கள் அதுதான் எதிர்பார்த்தது அப்போ மறக்க முடியாத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆ அவங்க அவங்களும் நல்லா நடிக்கிறாங்க ப்ரோ சொன்னால் அவங்களுக்கு கொடுத்த போஷன் அவங்க கரெக்டாக பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க தெளிவாக இருக்கேன் நான் பாட்டு அவன் பாட்டு வருவாங்க உட்காந்துருப்பாங்க ஆ ஷார்ட்டாக அவன் நடிக்கிறேன் அது ஓகே நம்ம உட்காந்துருக்கேன் அப்போ அப்புறம் ரெண்டு ஜோக் சொல்லுவாங்க அது நல்லா அது அதை மட்டும் கொஞ்சம் தாங்கிக்கணும் பட் இல்லை தாங்கி உள்ள ஜாலியாக தான் இருக்கும் நம்ம வந்து நல்ல மூடில் இருந்து வச்சுக்கேன் ஜாலியாக போயிடும் அவன் இயல் பண்ண அதாவது காமெடிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் வர இது பண்ணல அது வந்து எல்லாத்துக்கும் பிடிக்காது அவரும் பிக் பாஸ் பார்த்துருப்பாரு ஆ அதான் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த மாதிரி இருக்கும் நல்லா தான் இருப்போம் ஜாலியாக போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ எந்த ஒரு இடத்துலையாவது ஐ மே இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் அப்படின்னு <laughs> சொல்லி <laughs> <laughs> அந்த அந்த ஆப்ல அந்த ஃபன்மன் குள்ள போயிட்டீங்கனா அந்த லிங்க் ஒன்னு இருக்கும் வீடியோ கிளே லிங்க் ஒன்னு இருக்கும் அத கிளிக் பண்ணா லிங்க் வந்துரும் அதுலயே தெரிஞ்சிரும் நம்பர்ஸ் வந்து அதுலயே லைவா ஓடிட்டே இருக்கு எவ்வளவு ஏறிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு யார் யார் போட்டுருக்காங்க எவ்வளவு போட்டுருக்காங்க அந்த மேட்டர் டீடைல் ஃபுல்லாமே இருக்கும் பேரு அவங்க எவ்வளவு ரூபாய் போட்டுருக்காங்கன்றது ஒருத்தர் ஒரு ரூபாய் போட்டுருக்காரு அது ஒரு ரூபாய்னு இருக்கும் அதுல ஆமா அது அதோட நீங்க கரெக்ட்டா கால்குலேட் பண்ணி கூட பார்க்கலாம் போதே உங்க இமெயில் ஐடி போன் நம்பர் எல்லாம் கொடுத்து தான் பண்ணுவீங்க சோ இப்போ எல்லாமே டிஜிட்டல் ஸ்டேட்மென்ட் இப்போ நான் கையில வந்து காசு கொடுத்து அதான் மேட்டர் நீங்க <laughs> 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 நாங்கள் அது ஒரு பத்து நாள் ஆகும் நினைச்சோம் அட்லீஸ்ட் ஒரு அஞ்சு நாள் ஆகும் நினைச்சோம் ஐம்பது லட்சம் வரும் படங்கள்லாம் க்ரௌட் ஃபண்டிங் பண்ணுறது ஃபிஃப்டி லேக்ஸ்க்கே அவங்களுக்கு டென் டேஸ் ஆச்சு ஆகலாம் இது ஒவ்வொரு நைட்டில் ஒரே நாள் ஆகும்போது ஆமாம் அதுவும் இல்லாமல் எங்களுக்கு இதான் ஒரு ப்ளஸ்ஸாகவும் இருக்குது ஏன்னா நாங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் போடுறீங்க நீங்கள் ஒரு அமௌண்ட் நூறுரூவா போட்டிருக்கீங்க ஐநூறுவா போட்டிருக்கீங்கன்னா அதை நீங்கள் மட்டும் பார்க்க முடியாது எல்லாருமே பார்க்கலாம் இப்போ நான் பணம் போடல நான் கூட வந்து பார்க்கலாம் யார் யார் என்னென்ன போட்டிருக்காங்க எவ்வளோ போட்டிருக்காங்க ஆமாம் அது எல்லாமே ட்ரான்ஸ்பெண்டாக இருக்குது அதான் அப்படி இருக்கனால தான் வந்து எங்களுக்கு தைரியமாக இருக்குது இல்லைன்னா வச்சுக்கோங்க கையில் வாங்குற மாதிரி இருந்தால் நாங்கள் வந்து வாங்கிட்டு திருப்பி கொடுக்கும் போதும் அப்படி அக்கௌண்ட்டில் தெரியாது நீங்கள் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கீங்க எனக்கும் தெரியாது பப்ளிக்கும் தெரியாது ஆனால் அது யார் வேணால் பார்க்கலாம் அப்போ நாங்கள் வந்து படத்தோட லா படம் வந்து இவ்வளோ சம்பாரிச்சிருக்கு அப்படின்னா ஒரு ரூபாய்க்கு இவ்வளோ மதிப்பு நீங்கள் படத்துக்காக ஒரு ரூபா போட்டிருந்தீங்கன்னா அதுக்கு இவ்வளோ மதிப்பு வந்துருக்கு இப்போது அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் அப்போ அந்த மதிப்பு இன்ட்டு நீங்கள் எவ்வளோ போட்டு இன்ட்ரூ பண்ணால் அந்த அமௌண்ட் உங்களுக்கு வந்துடும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம் அந்த கால்குலேஷன் வந்து தெளிவாக இருக்கணும் கரெக்டாக கொண்டு போய் சேர்க்கணும் ஏன்னா அது
அப்புறம் அவங்ககிட்ட பேசி பண்ணலாமான்னு கேட்டோம் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு கேம்பெயின் ஆரம்பிச்சு அப்படி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் அப்படி நீங்களும் ஃபன் பண்ணி விடுங்க மறந்து மொய்யை எழுதி விடுங்க ஆமா ஃபர்ஸ்ட் சப்ஸ்கிரைப் பார்த்தீங்களா அதுக்கு அந்த இடத்த வச்சு எல்லாம் என்னென்ன முடியுமா எல்லாத்தையும் போட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஏன்னா எல்லாருக்குமே தான் லைஃபாக இருக்கும் அப்போ இந்த படம் வந்து எங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு லைஃபாக நாங்கள் பார்க்குறோம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு முன்னேற்றமாக இருக்கும் எல்லாம் பண்ணணும் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் பப்ளிக்கிட்ட போயிட்டு நீ போட்டு காசு நீ என்ன பண்ணணும்னு கேட்பாங்கல்ல அதனால தான் நாங்களும் எங்கே எங்கள் சைட்லேருந்து என்ன முடியுமா எல்லாத்துக்கும் நாங்களும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுவும் கான்ட்ரிபியூஷன் அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கோம் அது எல்லாமே போயிட்டு இருக்கு நாங்களும் பண்றோம் நீங்களும் எல்லாம் பண்றாங்க அந்த ஒரு டீம் நாங்க நீங்க நாங்க வேற நீங்க வேற இல்ல நாங்க நம்மளா சேர்ந்து ஒரு டீம்ங்கிற மாதிரி வரும்போது அதை நாங்க சொல்லலாம் அதை பணம் போட்டவங்க சொல்றாங்க பாருங்க அவங்க வந்து இது நம்ம படம் நம்ம படத்தை வந்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம படம் நம்ம படம்னு பார்க்கும் போது நமக்கு வந்து ஐ நானும் ப்ரொடியூசர் ஆயிட்டேன் படமும் நூறு நாள் ஓட போதா அந்த மாதிரி எக்ஸைட்டடா இருக்காங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் கொடுக்கணும் அவங்க அப்புறம் நான் வீட்டில் இன்னைக்கு பிடிச்சி சும்மா தான் போல இருக்கேன் என் பாக்கெட் பண்ணியை கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு ஆயிரம் ரூபா போட்டுருக்கேன் நீ நல்லா இருப்பா யாரெல்லாம் போட்டுருக்கேன் சூப்பர் சூப்பர் சில பேர் அப்படி பார்க்குறாங்க நான் வந்து எதுவுமே பண்ணல விலைக்கு போல எதுவும் பண்ண வேலை அது மாதிரி என்கிட்ட இருந்த ஒரு என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியாது எப்படி செலவு பண்ண போகிறேன் ஆனால் அவங்க போடும்போது என்னென்னா எனக்கு அதில் வந்து ஒரு 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 கிரெடிட் கிடைக்குது எனக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணி திருப்பி ரிட்டர்ன் கிடைக்கும் போது ஒரு மாதிரி எனக்கு எனக்கு நல்லா தான் இருக்குது ஏன்னா நம்ம வந்து நிறைய பேர் வந்து ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதை வந்து இந்த மாதிரி விஷயத்தில் யூஸ் பண்ணும்போது அது மூலிமா ஒரு இன்சிட்டியூட் மூலிமா நல்ல விஷயம் நடக்குதுங்கும் போது பண்ணலாம்ல அது மாதிரி அதை ஃபீல் பண்ணுறாங்க அதுதான் எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது நான் கேட்கும் போது அதான் சொல்கிறாங்க அவங்களுமே ஆ சும்மா தாங்க இருந்துச்சு சும்மா போடலாம்னு போட்டாங்க அப்படி நேற்று வந்து அந்த ஒரு ரூபா ஒருத்தர் போட்டிருந்ததை நினச்சோம் நாங்கள் சும்மா அவர் போட்டிருந்தாருக்கு அவர் வந்து போட முடியுதா கரெக்டாக போய் சேருதா அப்படின்னு பார்த்துருக்காரு வந்துருச்சு அதை நான் கால் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு போதுன்னு சொன்னேன் அவர் சொன்னார் இல்லை இல்லை நான் வந்து சும்மா விளையாட்டு தான் பண்ணேன் அப்படிலாம் இல்லை நான் நான் சம்பளம் வந்தோன்னா முழுசாக போடுறேன்னு தான் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னாரு அது எதுவுமே வேணாம் நீங்கள் ஒரு ரூபா போட்டு எங்கள் டீமில் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அவ்வளோதான் இது இப்போ இருந்து இங்கே ஒரு ரூபா போட்டாலும் சரி ஒரு லட்சம் போட்டாலும் சரி ஏன்னா ஒரு ரூபாலேருந்து ஒரு லட்சம் வரைக்கும் அதிகபட்சம் போட்டிருக்காங்க எல்லாருமே எங்களுக்கு ஒன்று தான் இங்கே வந்து ஒரு லட்ச ரூபா போட்டிருக்காங்க அப்படி நீங்கள் வந்து எங்கள் பக்கத்தில் பாருங்கள் அப்படிலாம் கிடையாது எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் ஏன்னா அந்த விஷயம் வந்து அதுவும் நாங்கள் தெளிவாக தான் இருக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் பணம் போட்டால் அது எவ்வளோ அதிகமாக போட்டிங்கன்னா அவ்வளோ ரிட்டர்ன் உங்களுக்கு கிடைக்கலாம் அந்த விஷயத்தில் மாறும் அந்த விஷயத்தில் மாறும் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணால் அதாவது ரிட்டர்ன் வர போகுது ஆனால் ஆள் வந்து ஒரு ஆள் தான் எல்லாத்துக்கும் சமமாக தான் நாங்கள் இது பண்ணுவோம் அப்போ தான் அது நியாயமாகவும் இருக்கும் கரெக்டாகவும் கொண்டு போக முடியும் எலெக்ஷன் தேதி அறிவிச்சிட்டாங்க பிரச்சாரம் பண்ண போகிறாங்க இதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு நிறைய கண்டென்ட்டுகள்லாம் காத்திருக்கு ஸோ இப்போ பட வேலைகள் வேறு பிஸியாக இருக்கீங்க ஸோ இந்த இதில் ஏதாவது கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறனால வீடியோக்கள் ஏதாவது குறையுமா அப்படிலாங்க அது வந்துடும் அதுக்கு நடுவில் வீடியோக்களையும் போட்டுருவோம் கண்டிப்பாக ஓகே ரெண்டு நாள் எங்களுக்கு போதும் புதுசா <laughs> புதுசுன்னு இல்லை இந்தியாவில் நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் நம்ம இங்கே சொல்லும்போது புதுசாகவே பார்க்குறாங்க அது என்ன இனிஷியேட்டிவ்னே பார்க்குறாங்க ஸோ புதுசாக தான் இருக்குது ஸோ வரும் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு டேவே வந்து ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் கலெக்ட் ஆச்சு அப்போ வந்து நாங்கள் சொல்லவே இல்லை சர்ப்ரைஸ் ரிவார்டே சொல்லலை அதுக்கு முன்னாடியே ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் கலெக்ட் ஆகிருக்குது ஸோ அது வந்து அன்பிலீவபுளாக இருந்தது ஸோ ரிலீஸ் ஆகும்போது அப்போது எப்படி இருக்கும் சப்போர்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் டேலாம் எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம டெலிவர் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் இன்னும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஜாஸ்தி ஆகுது நல்ல படமாக கொடுப்போம் கண்டிப்பாக சூப்பர் சூப்பர் ஆல் தி பெஸ்ட் ப்ரோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் ப்ரோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்